Oi gente, Venture está com a gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez em formato de podcast, porque hoje a gente vai trazer uma notícia aqui rapidinha para vocês, saiu uma nova atualização tá? a respeito das cidades de Gramado e Canela, da situação atual relacionada a turismo, que é o que a gente trata aqui no canal, então se você gosta de saber notícias relacionadas a turismo e principalmente dicas, que é o que a gente traz aqui em nosso canal Dicas de Turismo, de Viagens, tá bom? Então já se inscreve no canal e acompanha a gente aí. Vamos lá para a notícia. Saiu aí um novo decreto do governo, onde o governador do estado anunciou a flexibilização para essa região, aí essa região turística do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar aqui especificamente de Gramado e Canela, tá bom? As novas regras que foram definidas nesse decreto aí do governador já passam a valer a partir deste sábado agora, dia 10 de abril. Então, notícia fresquinha aí para vocês. A partir do dia 10 de abril, vamos lá que eu vou dizer como é que vai funcionar. É o seguinte, ó, o Estado vai permanecer todo em bandeira preta, tá? Mas, como já vinha acontecendo em Gramado e Canela, eles estão autorizados a atuar em cogestão no sistema de bandeira vermelha, que dá alguns poucos, algumas poucas vantagens, alguns poucos privilégios, tá? De poder estar tá funcionando algumas áreas. Vamos lá para que áreas são essas, para que vocês entendam. É o seguinte, ó. A bandeira preta do estado, ó. Durante a semana, os restaurantes, bares e lancherias podem permitir a entrada até as 22 horas e a permanência no estabelecimento é até às 23 horas, então aumentou um pouquinho, tá bom? Durante a semana. Já o comércio não é essencial pode operar presencialmente até às 20 horas, aumentou também, tá? Se eu não me engano, no último decreto era até às 17 ou 18 horas no máximo, então agora pode funcionar até às 20 horas. Aos finais de semana, os restaurantes, bares e lancherias podem permitir entrada até às 15 horas, com permanência no estabelecimento até às 16 horas. Após esse horário, somente vai valer delivery ou o takeaway, que é o você é, receber, tá bom? Então, o comércio não é essencial, ele vai poder funcionar até às 20 horas, no final de semana. Então, você vê que já há um, um pouco de progresso, né? Nos finais de semana já vai poder abrir restaurantes, bares e lanches que não estavam acontecendo. E o comércio também vai funcionar, claro, né, com limitações, com restrições, inclusive de capacidade. Vai ter que atender com a, é, com a capacidade menor do que atenderia na normalidade, mas já vai estar tá podendo funcionar até as 20 horas. E os protocolos da bandeira vermelha, no caso da cogestão de Gramado e Canela, eles foram alterados e vão ser adotados, lógico, por essas cidades, tá? Então, vamos ver aqui os protocolos da bandeira vermelha, que vai servir para essas duas cidades, tá? Que é o seguinte, ó. A lotação de restaurantes é de, no máximo, 25%. E cada mesa só vai poder ter 5 pessoas. Então... Vai ter que se atentar a isso, claro, vai diminuir, vai poder funcionar, mas vai diminuir a capacidade de atendimento, porque apenas 25% da capacidade do restaurante vai poder receber de cliente e em cada mesa apenas 5 pessoas, tá bom? Vai ser dessa forma. Confraternizações e festinhas, happy hour, esse tipo de situação não vai ser permitido, tá? E em relação aos parques, que é a grande novidade, porque o pessoal estava na expectativa né, de que poderia abrir os parques agora, a partir dos dias 10, já tem tanto tempo fechado e tal. E ele também, foi, ele também entrou aqui nesse novo protocolo da bandeira vermelha, que ficou decidido o seguinte, gente, que os parques, os abertos, por exemplo, em Gramado tem... O Mini Mundo é um parque aberto, tá? O Aldeia do Papai Noel é um parque aberto. Então, esses parques abertos, como é o caso do, da Sky Glass em Canela, do Floribal, Parque Floribal que é aberto, provavelmente eles vão estar funcionando, porque os parques abertos eles vão poder funcionar, mas também com restrições. Que restrição é essa? 
a mesa dos restaurantes, no máximo 25% da sua capacidade de atendimento. Então vai ter essa restrição em relação à quantidade, mas vai estar tá podendo funcionar, que já é um avanço, né? já é um, um alento para quem está indo visitar a, a cidade, para a galera que já tinha a sua viagem marcada, não teve como cancelar, que a gente sabe que acontece esse tipo de situação, então vai estar tá podendo visitar, tá bom? Já os parques fechados, como no caso de em Gramado tem o Snowland, que é um parque fechado, um parque de, de neve, tá? É fechado, tem outros, esses museus todos que tem na região, museu de cera, todos esses parques que são fechados, eles vão ter que ficar fechados, eles não estão liberados. Local fechado, então, parque fechado continua sem funcionar. Parque aberto vai poder funcionar com a restrição de atender a 25% da capacidade. E os detalhes das regras é, e das condições para reabrir ainda está sendo anunciado pelo governo. Então, provavelmente em breve vai ter novas atualizações aí em relação a, 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 a novos avanços que a gente espera, né gente? Que realmente... As coisas melhorem porque está difícil para todo mundo, principalmente para o setor de turismo. Tá? Esse coronavírus aí realmente derrubou, dificultou bastante para essa área do turismo. Acho que foi uma das áreas que mais sofreu. O pessoal de Gramado de Canela tem reivindicado. Quem acompanha aqui as últimas notícias aqui no canal já viu. Teve até protestos nas cidades onde o pessoal fala que precisa trabalhar e realmente precisa, né gente? Então a gente espera que essa situação resolva assim, o mais rápido possível para que as pessoas possam realmente voltar a trabalhar, possam exercer o, o seu direito, a sua função, possa correr atrás do, do, do seu ganha-pão, né? porque quem depende disso realmente está precisando que volte à normalidade. Então é isso galera, essa, essas informações que eu passei, ela foi divulgada em uma live, tá? Uma live agora, hoje, nessa sexta-feira, pelo governador do estado. E ele deixou claro que esses são os novos protocolos de funcionamento dos setores aí, no caso das cidades. Eu estou trazendo aqui para a área do turismo, mas como um todo na cidade vai ter que funcionar dentro dessa, desses protocolos que foram anunciados, tá bom? Então, é isso. Todo o estado segue em bandeira preta, porém... Quem tem o direito à cogestão, como é o caso de Gramado e Canela, vai ter algumas, alguns privilégios, digamos assim, entre aspas, né? que não são privilégios, mas um pouco, uma situação um pouco melhor. Tá? É um alento para quem está indo visitar a cidade, para quem gosta das cidades de Gramado e de Canela, para quem tem viagem marcada, para quem pretende, também é uma esperança de que possa estar vindo dias melhores aí na frente, tá? Então, é isso que a gente torce, é isso que a gente espera. E nós aqui do Turistar é, desejamos que realmente as coisas melhorem para todos e que você que quer visitar essas cidades em breve possa estar fazendo com toda a segurança e se divertindo como você merece. Tá bom, gente? Então, um abração aí meu, de Mari, de Gabi, toda a turma aí do Vem Turistar com a gente. Tá? Mais uma vez, se você não conhece o canal... Visita aí, vai ver nossos vídeos, tem dicas ótimas aí para você que pretende viajar. Eu espero que você curta o nosso canal e continue turistando com a gente. Grande abraço, galera!